Двоих жителей Шимкента задержали за вооруженное нападение на автозаправочную станцию добычи. Злоумышленников стало, стали 100 тысяч тенге. Преступление долгое время оставалось нераскрытым. Расследование проводится по трем статьям Уголовного кодекса. Помимо разбоя, задержанным вменяют незаконное хранение оружия и наркотиков. Оба задержанных ранее судимы. Подробности в хронике происшествий. В Казахстанской области полицейские раскрыли разбойное нападение на автозаправочную станцию пятилетней давности. В январе 2017 года вооруженные мужчины ворвались в помещение, забрали сейф, в котором было больше 100 тысяч тенге и скрылись. Все это время выйти на след подозреваемых не удавалось. Однако недавно в поле зрения правоохранителей попали двое жителей Шимкента, которые могли быть причастны к ограблению. В салоне автомобиля одного из них обнаружили обрез охотничьего ружья и синтетические наркотики. Задержанные дали признательные показания. Казания. Ребенок провалился в септик в западно-казахстанской области. Инцидент произошел в селе Подстепное. Семилетний мальчик упал в яму, играя во дворе строящегося частного дома. К счастью, она оказалась пустой. Спасателей вызвал родственник. Они вытащили ребенка и передали врачам скорой помощи. Троих жителей севера Казахстанской области подозревают в незаконном отстреле лося. Браконьеров застали за разделкой туши животного вблизи озера Жалтыр. Одного из них, 47-летнего жителя Казалжарского района, задержали на месте. Еще двое были установлены позже. Изъяты три снегохода и двуствольное ружье ИШ. Все трое сейчас дают показания. Житель Нурсултана задержан по подозрению в краже аккумуляторов. Владелец оставил на ночь автомобиль недалеко от своего дома, а утром, обнаружив пропажу, обратился с заявлением в полицию. Подозреваемым оказался 36-летний мужчина, подобрав ключи. Он проник в салон автомобиля, затем открыл капот и снял батарею. Аккумулятора той же ночью лишился и владелец другой машины. Украденная мужчина сдал в пункт приема металлолома. Проводится досудебное расследование.